स्पॉन्सर्ड बाय नेपाल टेलीकॉम को फोजी ने परफेक्ट सा नेपाल टेलीकॉम राष्ट्र को संचार नबिल बैंक संगे अगे नमस्कार एबीसी टेलीजन को विशेष कार्यक्रम बीज स्टक में हार्दिक स्वागत म अर्जुन लिंबू काठमंडों को भृगुटी मंडप में आठ रियल इस्टेट एक्सपो सुरू हो जगह तथा आवास विकास संघ ने आयोजना यो रियल इस्टेट एक्सपो कुन रूप में अगड़ी बढ़ी बढ़ी राखे र जुन हिसाब से इसलिए आयोजना करो तो कति सफल होने संभावना देखा तो विषय में कुरा हमीसंग जगह तथा आवास विकास संघ का अध्यक्ष विदुर धमला हो हार्दिक स्वागत है सर धमला नमस्ते थैंक यू तपाई अध्यक्ष रहेको यो संघले आठौँ चोटी भनौँ न यसपाली आयोजना गर्दा आठौँ चाहिँ रियल इस्टेट मेला आयोजना गर्नु भएको छ भृगुटी मण्डपमा अहिले जस्तो अहिलेको समय विशेष रूपमा अहिले चाहिँ घर जग्गाको कारोबार चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसमा मन्दी आएको भन्ने कुराहरू पनि छन् यस बीचमा यहाँहरूले यो जुन मेला आयोजना गर्नुभयो यसले कतिको चाहिँ भनौँ न काम गरिराखेको छ जुन अपेक्षा तपाईँहरूको थियो यो रियल इस्टेट एक्सपो भनेको हामी प्रत्येक वर्ष गर्दै आएको तर दुई हजार छयहत्तर पछि दुई हजार सतहत्तर वैशाखमा गर्ने योजना थियो तर त्यति बेला कोभिडको कारणले गर्दा हुन सकेनौँ फेरि लगत्तै हामी भदौमा सार्यौँ तर पनि त्यतिखेर मै नै संयोजक थिएँ त्यो पनि फेरि सम्भव भएन कोभिडलेको कारणले गर्दा विभिन्न कारणले गर्दा दुई हजार उनासीमा हामी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ नियमन निकायको नियमनको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो पनि गर्न सकेन र यो अहिले दुई हजार असी पौष बाह्र देखि पन्ध्र गतेसम्म गर्दैछौँ यो मेला किन आवश्यक छ भन्दाखेरि हाम्रो अपेक्षा भन्दा पनि सेलर र बायर्स चाहिँ नि यो को एउटा मिड पोइन्ट भनेको एक्सपो मात्रै हो अरू कुनै होइन त्यो जस्तो अनलाइनबाट होला सोसियल मिडियाबाट त्यस्तो व्यक्ति वितरण गर्ने होला तर एथेन्टिक रूपमा हामीसँग आबद्ध भएका कम्पनीहरू जो नियर एबाउट दुई सयवटा कम्पनीहरू छन् उनीहरूले यो घर जग्गाको कारोबार चाहिँ नि व्यवस्थित बस्ति विकास सहरीकरण लगायत विभिन्न योजनाबद्ध ढङ्गले जुन सरकारी नियमन निकायको निर्देशन बमोजिम हामी काम गरिराखेका छौँ यो भनेको नेरेवाड दुई सयवटा कम्पनी मात्र छ हो उनीहरूको अन् अन्तर्गत हामी चाहिँ यो संस्था भएको हो र यो संस्थाले यसरी प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो कार्यक्रमहरू ल्याउँछ त्यसले गर्दा उपभोक्ताहरूलाई पनि एउटा मिड पोइन्टको रूपमा यो जुन थलो छ यो चाहिँ एउटा पर्वको रूपमा लिएर हामीले यसलाई रियल इस्टेट एक्सपो भनेर भनेका छौँ र यो एकदमै आवश्यक थियो र यो आवश्यकताको महसुस गरेरै हामीले प्रत्येक वर्ष गर्ने गरेका छौँ अहिले जस्तो नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ राम्ररी अर्थात एकदमै जुन अवस्थामा छ त्यो चिन्ताजनक छ होइन मन्दीले छोएको भनि भनिराखिएको अवस्था छ यस्तो बेला स्वाभाविक रूपमा घर जग्गाका कारोबारहरू पनि जुन हिसाबले हुने गर्थे त्यो हिसाबले भइराखेका छैनन् भनेर चाहिँ भनिन्छ तथ्याङ्कहरू पनि त्यसरी आइराखेको छ यस्तो बेला यो एक्सपो जुन गरिराख्नु भएको छ त्यसले जस्तो खरिद गर्ने बनाउने बेच्नेलाई भनौँ न होइन घर जग्गा कतिको त्यो अट्र्याक्ट गरी गर्न चाहिँ सकिराखेको छ कम्पनीहरूले त गरिराखेका होलान् तर जो चाहिँ खरिदकर्ता हुन् अल्टिमेटली उहाँहरूको लागि चाहिँ यो कतिको चाहिँ भनौँ न उहाँलाई तानिराखेको छ यसले यो चाहिँ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पपछि नयाँ किसिमको बायोलजहरू आए त्यसले गर्दाखेरि समस्या के भइदियो भने नयाँ एपार्टमेन्टहरू दुई हजार चौहत्तर पछि बन्दै भनेनन् होइन त्यो अनि दुई हजार उनासी जेठमा चाहिँ एपार्टमेन्टको हकमा नयाँ बायोलज आइदियो र त्यसले गर्दाखेरि यो वर्षदेखि चाहिँ उनासीमा त्यो पास भएपछि अब क्रमिक रूपमा एपार्टमेन्टहरू नयाँ एपार्टमेन्टहरू बन्ने क्रममा छ र अहिले आएको पनि छ योभन्दा अगाडि चाहिँ नि विगतमा हेर्ने हो भने पन्ध्रवटा मात्रै पचासीवटा एक सय पन्ध्रवटा एपार्टमेन्ट आएको छ त्यसमा नियर एबाउट पन्ध्र हजार युनिट चाहिँ बन्यो होइन त्यस्तै गरेर पचासीवटा चाहिँ नि एकीकृत बस्ती विकासका योजनाहरू आए त्यसले गर्दाखेरि यो बीचमा चाहिँ जुन नआउनुको कारणहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि विभिन्न एस्पेक्टहरूबाट हेर्दाखेरि यो अर्थतन्त्रलाई पनि यसले डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुराहरू यसले पनि देखाउँछ किनभने यो बीचमा हाम्रो 
घर जगह को जोन कारोबार उन्हों पर नहीं थे तो भय ना तो हमले प्रोडक्शन करने शक्य ना विभिन्न नियम निकाय को कारण निकाल दे हमले तो उत्पादन और बाहर बाजार में ले उन्हें शक्य ना उपभोक्ता ने चाहता चाहता ही पनी हमले वहाँ ले प्रोवाइड करने शक्य ना एपार्टमेंट कर नहीं है कौन से कारण निकाल दे क्यों ले उन्हें शक्य ना रो पुराने एपार्टमेंट और उसको प्राइस दिन एकदम ही देरी बढ़ ना गए तेले कर दे हरी पनी उपभोक्ता ले पनी यो मौसूस करे कुछ है कि यो अब रियल इस्टेट एक्सपो कोई ले उन्हें आई मिले कोई ले जिन्हें सुलभ रस रामरो घर और प्राउनो शकिन जा बन्नी और एपार्टमेंट पाने शकिन जा जग्गा पार्क तो गन शकिन जा होम एप्लाइंस का कुरा और पार्क तो गन शकिन जा बन्नी सोचती हो अब यहाँ ले कई समय अगाड़ी ने नेपाल सरकार के नीति नियम को कुरा करनी होने घर जगह रस शेयर लाइसेंसिंग अली एस्पेक्ट बड़ा यो कसरी चलाए मैंने बनाऊं नहीं तो मानेरा गई रहेगा जाए ना तो इस कारण निकालना है कि यो संग यो गौर जगह कारोबार मानेगो यो जी मास्टर बिजनेस हो मास्टर बिजनेस पागो कारण निकालना है कि यो संग रिलेटेड धेरे कंपनी मल्टी कंपनी अरु रक कंपनी अरु लगाए चंद जस्ट उदाहरण लाए मैं उड़ा सिंप अब वो बेरोजगार बॉय हो अथवा उसले सैलरी टाइम में पाउन शक्य न बने उल्लेख क्यों कर सकता समस्या है ना सही उसको बच्चा को स्कूल को फीती न शक्दे ना उल्लेख चाहिए नहीं घर को ईमाई तीन न शक्दे ना अन्य उल्लेख रेंट तीन न शक्दे ना रेस्टोरेंट वगैरह खाने वाले रेस्टोरेंट वगैरह खाना जगह बेवजह अनप्रोडक्टिव ना होएगा ना यू मास्टर बिजनेस नहीं रोई था इसको कारण निकाल दा खेरी जस्ट डोंडी सीमेंट होम एप्लाइंस बायो फॉर्निचर फिक्सिंग का कुरार बाये सेंटरी बायो फिटिंग का सामान और बाये ये सब भी लाइन इंपैक्ट पड़ रही था बन्नी कुरार मौसूस गरीब उसान था एम नेपाल लेन गरीब उसान तर घर कहिले कसरी प्राप्त करने भाई कुरा चाहिए नहीं तो क्या पाइज तो भाई ये किसिम को एक्सपो बड़ पाइज यो एक्सपो हमी यो हमी प्रत्येक वर्ष करने जो थलो जो एक्सपो को थलो तैं रियल बायर्स रियल सेलर ने राम सर्वसुलभ में व्यवस्थित बसोबास आपने चाहे को अनुसार एफोर्डेबल प्राइस में पा सकूँ तेज तो क्रम चलो तो चेन इफेक्ट पड़े ही ना और तुम तलाक तेले डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता नहीं राज्य में मतलब जो आइले को मंदी को जोन मुल्क ले जोन बोगी रखे हुए सा और था तो आइले मुल्क जस्सरी गई रखे हुए सा आर्थिक रूप ले तो उन्हों में कतई ने कतई तमाले बने जिस तो घर जगह लगाए का बेवसाई में जोन किसी भी सें तो इम्पैक्ट पड़ने में तो देरे एस्पेक्ट हो रुचन इसका फैक्टर हो रुचन ये कुरा आरु बने को मलाई के लाख से बने हमी डायरेक्ट कुरा आरु गार्नु बंदा बने अब इनडायरेक्ट इनफॉर्मल सेक्टर बोला कारोबार गार्नी अलाई रोकने शक्नु पड़ेगे दस्तो राज्य ले के राज्य को सिर्फ संचालन होन्चा बने टैक्स � अब यू घर जगह चलाए मैंने बॉय बनी औरत तो अंदर मैं राम रो किसी को प्रभाव पड़ सके नहीं डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सके नहीं करा तो तो तेजी देखी को जन था तेज कहाँ ले आई मेरे साला बने नहीं यार लाइ जस्ट तो ये वाला इंजीनियर ले सैलरी पायन बनी स्कूल को टीचर ले सैलरी पाऊं दे ना अन्य उसको बच्चा उसको बच्चा स्कूल ना पढ़ना पाऊं ना स्कूल को त्यो टीचर ले सैलरी ना पाऊं नहीं बीती कहीं टीचर ले फिरी उल्लेख नहीं बाज़ार रेंट तीनों शक देना बाज़ार में चाहिए उल्लेख खरीद करो शक देना एफोर्डेबल तरकारी बिक्री ना वाला दूध बिक्री ना वाला मनीष ये चेन इफेक्ट पार युद्ध कारोबार लेकर आता है कि ये सब ये कुरे आला चलाए में बनो सा दोस्तों ये उड़ा उदाहरण सा तो टाइम को उसलिए गर्दन में यहाँ लेती थी देरी करने शक्ति नहीं ये उड़ा होटल बुकिंग करना गाय को मैन्चेले 
अब म एक चोटी रूम हेर चु बंदा है उल्लिख क्यों बंदे बंदा रिसेप्शन को मैनेजर ले तीन ले पचास डॉलर तो मलाई ती दियो बने डिपोजी रखे बने बोल तीन ले मो रूम हेर ना दिन चु तीन ही बॉस हो या ना बॉस हो तर बॉस है ना वो रिटर्न दिन चु तर बॉस नहीं बाय बने तो जो मो पच पेमेंट कर दा उनसो तेरे तीन रुपये इसमें जान सो तेरे डिपॉजिट रुपये तेरे रखने पड़ जाओ बने रे बने सन बंदा हरी की बाय बंदा हरी उल्लेख तू डिपॉजिट फिफ्टी डॉलर तेरा रखे रो वो रूम ही है ना ज़्यादा ज़्यादा ही त्यो उसको फिफ्टी डॉलर से ही दूध को पैसा पेमेंट करियो दोबी को पैसा पेमेंट करियो लगाया तो और उस सभी तरकारी को पेमेंट करियो तरकारी वाला ले उसको ले क्रेडिट लिया थी उसको और को लाई दिया ग्रोसरी शॉप में गर्दा गर्दा फिफ्टी डॉलर घूमेरा तेरी बैंक तेरी होटल में से आए बंदा हरी वो घूमेरा जब त्यो इफेक्ट पड़ सकते हैं। यू कुरा हमरों देश में भी नहीं लागू बही रहा है ऐसा कि नहीं हम बैटर सिस्टम में सही ना गैस में कारोबार गौर सों तो पैसा बने को तो अब डोंडी सीमेंट ले पैसा पाए पची अन्य लेबर ले पैसा पाऊं सो लेबर ले पैसा पाए नहीं रोजगारी पाए रोजगारी पाए ऐसा इली बेरोजगार ऐसरी युवा वर्ग बेर तो इधर अब जून समस्या में गौरजो का ब्यावसाई रू अर्थात ब्यावसाई साहिली यो कोई ले उठ साला तो मैं रोबा एक्सपो गरी रखने वाला सा इन्हें क्ये देखी रखने वाला सा तू प्रोजेक्शन से क्ये सा अब यो गौरजो का ब्यावसाई बनना ले गौरजो का ब्यावसाई रू नाफा मूलक मत्रे उन्चन नाफा मत्रे खान Definitely, we have interest in this. We have a lot of investment and investment security. We have a lot of staff and other expenses. But we have 100% profit. We have a lot of money. 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 City plan करे रहूँ सब राज्य लाय साल लास्ट सुझाव दिए रहूँ सब की करने हैं मैं तो गरीब रहता हूँ और इलेको टाइम पीरियड बने को की बंदा के जो ट्रांजैक्शन पीरियड से ये तो बेला हमले राज्य लाय हमें ले नाफा खानू बंदा ने राज्य लाय टैक्स दे रहने राज्य लाय कोशिश उनसे मोबिलाइज कर दीने और � यो ऑयले ऑयले को जून मायले आगे पनी शोधे ऐसे में आलेख दे थाव गर्जू जो तो ऑयले समस्या तो सही नहीं था एकदम डेफिनेटली सम माले हमेला ही मात्रे छाई नहीं यो सब बेले था तो जून यो चाहे गर्जू का बयाव सही में जून किसी को समस्या तेल लेने और था तंत्र लाई समस्या मनुम ना ऑयले को अब स्थान पुगना अन्य प्रोडक्ट और सेल्स होनी बाय जस्तो मानो ना अब ऐमी ले ऐले फिटिंग के सामान बानो पाइप को मार्बल को अन्य तेज़ बच्ची टैंकी का सोलार का सामान और ऐमी ले ऐले खरीद कर देना बने अन्य तेज़ को इम्पैक्ट की पड़ सकता तेज़ का मेटेरियल और सो जो इंडस्ट्री और सो त्यो मेटेरियल और लेकिन � कारोबार न होला अनि दूध को अलना होला ग्रीन वेजिटेबल को न होला पन विषय इस सब पे ही लाई इम्पैक्ट पड़े ना रो मतलब ये उड़े सिंपल उदाहरण देने ये उटा फिफ्टी डॉलर रिसेप्शन आ डिपॉजिट गौरे रो उल्ले रूम है रे आउनी बेलाश्रम में पनी उल्ले तो सब ही कुरा आरु तो कती जाना मैन से ले पेमेंट पाए � इतनी थाड़ो रूप में तो बन्नो आवश्यक तो थी है ना तोर पनी बन्नु पड़ सा और ये पनी राज्य ले नेपाल सरकार निर्माण व्यवसाय लग 40 और ब नेरे वाल 40 और ब पेमेंट दिन बाइस सवेरे रिलीज़ करने बाइस सवेरे रिलीज़ करने बाइस सवेरे अब त्यो तीन और लेते पनी सरकार ले हमें ला पैसा दिन जो और अब तो चेक तो क्या स्नोब है पची उन्हें रुचे जेल जाने ब्लैक लिस्ट में जाने विभिन्न किस्म समस्या आउनी उनसन उल्लेख नहीं उल्लाइ दिया उनसन उल्लेख नहीं उल्लाइ दिया उनसन गौरधा है तो क्या कोटी चेन इफेक्ट पड़े आउनसन तो अनिश्चित यो ऑयली को ट्रांजैक्शन घर जगह कारबार उन्हें � सर अब तीत खान जो गर्जन का व्यवसाय में समस्या आई रहेगी तो तीस कोसर सर्वत्र पौरी रहेगी तो औरत तंत्र पनी वड़ा से दिमाग अति तरफ गई रहेगी तो यही ये स्तो सिनारी में तो मैंने आठों रियल इस्टेट मेला आयजना गर्नु बैगों सा 
एउटा नि अब यो सँगसँगै अहिले अर्थतन्त्रको समस्या र सँगसँगै अहिले यो जुन चाहिँ वित्तीय क्षेत्र त्यसमा नि सहकारी सङ्कट जुन देखिएको छ नि नेपालमा चाहिँ सहकारीहरुको एउटा किसिमको चाहिँ असाध्य चाहिँ उर्वर देखिएको थियो अहिले सहकारीहरु ठुला ठुला सहकारी पनि सङ्कटमा परिराखेका छन् त्यहाँ पनि चाहिँ के रहेछ भन्देखि धेरैको जस्तो रिपोर्ट आइरहेछ उहाँहरुले चाहिँ रियल स्टेटमा लगानी ज्यादा गर्नु भएको छ यसमा पनि तपाईहरुले के हेर्नु भएको छ होइन हामी त नियम निकाय होइन होइन तर तर के तर यहाँ यसको लागि हामीले विभिन्न निकायहरुमा नियम निकायहरुमा हामीले कति चोटि लेखेर दिऊ उहाँहरुलाई रिक्वेस्ट गरेउ इभन यी पार्टीका नेताहरुलाई भेटेर हाम्रा सल्लाह सुझाव दिऊ उहाँहरुलाई बुझाउने कोसिस गरेउ तर यो समस्याहरु भएको छैन जस्तो एउटा उदाहरणलाई तपाईलाई एउटा सिम्पल कुरा भन्नु न ग्रोसरी सपमा गयो भने त्यहाँ के के पाउनु हुन्छ त ग्रोसरी सपले लाइसेन्स लिदाखेरि उले चाहिँ नि ग्रोसरी बेच्छु भने हाल तर बियर बेच्न पाउँछ सिगरेट बेच्न पाउँछ हैन अनि अब तपाईलाई सिम्पल उदाहरणलाई आयल निगम भने एउटा कम्पनी हैन नेपाल सरकारको एउटा स्वामित्व भित्रै परेको कम्पनी तर त्यो कम्पनी चाहिँ घाटामा जान्छ अनि त्यो कम्पनीका के रे कर्मचारीले चाहिँ बोनस मार्छन् किन भन्दाखेरि उसको मेन बिजनेस के हो त मेन बिजनेस त डिजेल ग्यास बेच्नु पर्ने हो नि त तर उहाँहरूको अहिले हाम्रो जस्तो देशमा नेरेबाट अठार खरब पैसा त यस्तो इन्स्टिट्युट डिपोजिट चाहिँ नि ब्याङ्कमा राखेर अनि ब्याज खान्छन् जबकि त्यही कुरा प्राइभेट कम्पनीले कल एकाउन्ट खोल्दाखेरि उनीहरूलाई जिरो ब्यालेन्समा खोल्नुपर्छ र जिरो चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट आउँछ भनेपछि हामीका यस्तो सिस्टमहरू डेभलप भएको छ कि जो कि हामी नागरिकहरू चाहिँ यदि ब्याजै खाएर बस्ने हुने यो देशले कहिले उन्नति प्रगति गर्ने हाम्रो ब्याङ्कहरू के भयो हाम्रो ब्याङ्कहरू कमर्सियलाइज भयो डेली ब्यालेन्स इन्ट्रेस्ट दिने अनि म क्वाटरली मन्थली ब्यालेन्स दिने इन्ट्रेस्ट दिने तर जबकि इन्डस्ट्री सस्टेन हुनलाई त वर्षौँ वर्षौँ लाग्छ त्यो इन्डस्ट्रियल ब्याङ्क किन नखोलिएको किन नबनाइएको त्यही पनि हेर्नुहोस् है अनि कस्ट अफ फन्ड हाई हुने बित्तिकै अनि यसको इम्प्याक्ट त आम नागरिकलाई पर्छ नि हामी के हेर्छौँ भने आम नागरिकहरूले चाहिँ के सोच्छ भने सायद त्यसले गऱ्यो त्यसलाई भयो हामीलाई मलाई त भएन नि जबसम्म मलाई प्रब्लम हुँदैन तबसम्म त्यो प्रब्लम चाहिँ अर्काकै हो भन्छ तर इन इन्डाइरेक्ट रूपमा त्यो प्रब्लम भने नेसनलको प्रब्लम भनेको मेरो पनि प्रब्लम हो तपाईँको पनि हो जबसम्म तपाईँले यो कस्ट अफ फन्ड हाई हुन्छ लाइन पर्चेजमा चाहिँ हाई प्राइस पर्छ तबसम्म हामीले घर सुल सस्तो रूपमा जुन हिजोको कल्पना गर्थ्यौँ त्यो पाउँदैन एउटा आम नागरिकले अहिले पनि घर किन्ने भनेको सपना मात्रै छ नि के त्यो हाम्रो कारणले गर्दा होइन जबकि हामी जस्तो व्यवसायहरू वान पर्सेन्टको होला नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट व्यवसायहरू चाहिँ के छ त्यो त्यो अनअफिसियल सेक्टरबाट आएको छ जस्तो लाइसेन्स होल्डर हुनुपऱ्यो रजिस्टर्ड कम्पनी हुनुपऱ्यो अब सहकारी खोल्ने सहकारी भनेको त सहकार्य गर्नको लागि एउटा चाहिँ कन्सेप्टमा आएको हो नि त होइन जस्तो कृषिको राम्रो गर्ने होला अथवा त्यो अनुत्पादक सेक्टरको जुन हेर्ने कुराहरू थियो होला त्यस्तो कुरालाई अनप्रोडक्टिभ सेक्टरहरूमा कहाँ कहाँ चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ रिमोट एरियामा हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ त्यस्तो कुरा थियो नि त तर त्यो भए नि उसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल कारोबार गर्न लाइसेन्स बाँडे यसको इम्प्याक्ट के भयो त त्यो भनेको सहकारी भने त कुनै व्यक्ति विषयको प्राइभेट कम्पनी त होइन होइन अनि सहकारीमा काम गर्ने मानिसहरू चाहिँ नि त्यो बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू चाहिँ ठुल्ठुला गाडी ठुल्ठुला चाहिँ नि घर बनाएर हिँड्ने यी त्यो जनताको पैसा चाहिँ मेरै पैसा जस्तो गरेर अनि जथाभावी खर्च गर्ने रिजर्व फन्डमा पैसा नानी ब्याङ्किङ सिस्टममा जानु पर्थ्यो नि त त्यो त गएन उनीहरूलाई ट्रान्जेक्सन गर्न यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन गर्ने अधिकार दिनु हुन्थेन नि आवश्यक थियो त थिएन नि तर के भयो यो चाहिँ ठुल्ठुला नेता बनाउँदाहरू जुन चाहिँ नि अनअफिसियल सेक्टरका चाहिँ नि पैसाहरू चाहिँ लगेर राख्ने ठाउँ चाहिँ बनाइदिए त्यसले गर्दाखेरि के भयो त्यो चाहिँ ट्याक्सको दायरामा नै आएन त्यो अफिसियली पनि कारोबार भएन त्यसले गर्दा अहिले यो प्रब्लम आयो कि हिजो चाहिँ नि ठुल्ठुला नेताहरू ठुल्ठुला मान्छेहरूको कर्मचारीहरूको पैसा चाहिँ राख्ने ठाउँ कहाँ भन्दाखेरि सहकारी भयो त्यसले गर्दा र सहकारीको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ रियल इस्टेटमा गयो भन्ने पनि छ नि त त्यही त त्यही त मैले भन्दैछु अब आयल निगमले चाहिँ नि के अरे इन्ट्रेस्ट खान मिल्ने अनि सहकारीले चाहिँ नि एउटा बाटर सिस्टममा उसले त उसका संस्थाका मेम्बरहरूलाई चाहिँ नि सहयोग गर्नुपर्ने हो नि त त्यस्तो नगरेर जग्गा किनेर अनि प्लटिङ गर्ने हाउसिङ गर्ने पाउँछ त त्यो अनि त्यसको त्यो इम्प्याक्ट त के भयो हामी जस्तो कारोबार गर्ने व्यवसायहरूलाई कस्तो नराम्रो इफेक्ट पऱ्यो अनि हेर्ने दृष्टिबाट के भयो अनि नाम के भयो त्यस्तो भयो नि यो त इन्डस्ट्री हो नि नाइन टू थाउजेन्ड सेभेन्टी सिक्समा यो औद्योगिक एनमा पनि यो घर जग्गा व्यवसाय भनेको ए उद्योग सरहको मान्य उद्योग भनेर मान्यता छ तर यसलाई मान्यता छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो 
सहकारी इन यो जसरी भाई नहीं प्रफिट कमा सकद जो व्यक्ति ने कारोबार करो हो भिशिम को टैक्स तीर्न पड़ने रेजिस्ट्रेशन कर रेजिस्ट्रेशन दस्तूर कम तीर्न पड़ने धेरे किस को सुविधा ये घर जगह कारोबार करे सहकारी फायदा दिए झन तेल ये किसम को समस्या लिया क्या सर अब नहीं एवं कुरा जो अब अः सहकारी को संगठन को हमें कुरा रियल इस्टेट भी आप में समस्या में गुजरी रहेक अवस्था तर अब जस्तु जगह जमीन को भाव अज उपत्य रहरी क्षेत्र में जो हिसाब से बढ़े नहीं तो हाइक विदेश में भाग यहाँ तो रियल इस्टेट महगो भो जगह महगो भो घर जगह ये भाग आयो अब त्यो त्यो हाइक जो रेसिओ में गई राख अब तो स्टप भाला यो इसलिए कसरी मे भन न यो रेट लाइन कहीं ना कहीं तो निंत्रण करने अर्थात बिहोन तो कंट्रोल होने हो रही है यह निम नि हमें लेखे देखा सुझाव के रूप में वहाँ लौखिक रूप में नहीं सीम्पल कुरा अब मानस अब मैं अगर अलग धेरे नहीं जो लगता जस्तु नेता लगाए तो धीरे मानसर को अभी अफिशियल सैक्टर बड़ा यो सैक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ो है अभी के भो भादा खेल आईएमएफ ने भी घर जगह र लगाय सुन चांदी लगाय कैसिनो लगाय कारोबार आईएमएफ ने अलग जोन में राखे अलग डेन्जर जोन में राखे हेर ताले के भो भादा खेल अब मार्केट रेट एवटा है गवर्नमेंट रेट एवटा गवर्नमेंट को रेट चाहिए सपोज न्यूरोड को जगह से नहीं एक करोड़ कारोबार पांच करोड़ में भाग भन नी चार करोड़ रुपया तो अनफिल सैक्टर बड़ आए नाई तो लैंडिंग करने ठाव भो कि सेफ लैंडिंग करने ठाव भैसे तो कस्तो लुपोल दिने यदि तो साँच मार्केट रेट तीन पांच करोड़ में भाग टेन ट्वेंटी पर्सेंट को डिफ्रेन्सिज में राखद पर्थ्यो नई तो नंबर वन अभी तो सैक्टर में तो भैल्युएसन करने सैक्टर में प्राइवेट सैक्टर को होने प्रतिनिधित्व होने तो भैर नगर्दा खेल के भो अब धेरे सहकारी तेरी जगह किन्दे अनफिस सैक्टर बड़ लाइसेंस होल्डर ने मत यह कारोबार कर पाने उन्नी मत कारोबार कर घर बिक्री वितरण कर पाने जो विदेश में हमारा नेपाली नेपाल का नेता तो जानून तो वहाँ हेन ओहो कस्तो राम सीटी आह कति राम बिल्डिंग कति राम एपार्टमेंट बने आयो कुछ हम देश में बना न कारण के हम देश में तो चाहे हम सुंदर नेपालमेंट आवश्यक छेन छो कस्ता उपाय जो जोनिंग को लिया है कमर्सि जोन भन अडेन्स जोन भन है ये कुछ तो तर तो जोन क्रिएट करना तो आपत्ति थी रहा एरिया तोक दिए हो तर कस्त भाई ये सब कुछ प्राइवेट सैक्टर ने आप जो उदाहरण हमें कुछ बस्ती विस गये तो भि के सोसाइटी को भवन हो ग्रोसरी सप छुट्टे होनी सैनिटरी को छुट्टे हो वाटर ट्रिटमेंट देखि वाटर प्लांटेसन हम अपने होनी ते भि ओपन स्पेस बनाकर चिल्ड्रेन ग्राउंड देखि लेकर खेलने दे स्विमिंग पुल अस पीछे गए एक्सर्साइज करने सब कुछ हमें आप तैयार कर अब हमें सरकारसंग के कुछ लिंदन हम सरकार सहयोग कर जो यो ये तो सीटी प्लान अंतर्गत आने कुछ हो तो हमें कसरी हो ये सब आधारभूत आवश्यकता हमें परिपूर्ति करें बनाएर अभी बल्ल हम मार्केट में जा एक हजार ली रोके मैं कार्यक्रम में व्यापारिक विश्राम लिने बेला आदरणीय दर्शक बिन हमीसंग ये बेला जगह तथा आवास विस संघ का अध्यक्ष विदुर धमला हो छोटो व्यापार व्यापारिक विश्राम पच्चीस हमी आने नहीं एबीसी टेलीजन हेला ईमानदारिता को साथ मेहनत करे फल तो पक्क पाइं ईमदारिता संग सफल होना को लगी साथ चाहिए मेरे व्यवसाय में सफल हो मैं टेलीकम को बलिओ साथ हमारा देशभर रह कार्यालय में सहज रूप में संपर्क करना को लगी टेलीकम को फौजी लगायत लीज लाइन इंटरनेट रिवजी सेवा ठूल सहयोग पुर्या वहाँ कस्तो ढुक्का देखने हुई कहाँ नबिल ढुक्का बचत खाता जिसमें 
ढुक्क पार्ने इन्स्योरेन्स बेनिफिटहरु 10 लाख सम्मको दुर्घटना बीमा 3 लाख 75 हजार को घातक रोग तथा आवधिक जीवन बीमा र वार्षिक रु 1 लाख सम्मको औषधि उपचार खर्च दावी भुक्तानी ढुक्कसँग लाइफटाइम भरी फ्री डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मोबाइल बैंकिंग र अन्य एटीएमहरुबाट पनि निशुल्क क्यास विथड्रल ढुक्कसँग 1 वर्षसम्म फ्री डिमाट मेरो शेयर र लकर सुविधाहरु अनि ढुक्कसँग हाईएस्ट इन्ट्रेस्ट रेट नवील ढुक्क बचत खाता खोली वहाँहरुसँगै ढुक्क रहनुहोस् शर्तहरु लागू हुने छन् नवील बैंक सँगै अघि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम एबीसी बीच टॉकमा हामी सँग यति बेला नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमला हुनुहुन्छ उहाँहरुले काठमाडौँको ब्रिगुटी मण्डपमा यति बेला आठौं रियल एस्टेट मेला आयोजना गरिराख्नु भएको छ त्यो मेला र सँगसँगै नेपालमा घर जग्गा व्यवसायको अहिलेको अवस्था र उहाँहरुले भोगिराखेका चुनौती सँगसँगै सम्भावनाका कुराहरु पनि हामी गरिराखेका छौ पुनः स्वागत छ सर तपाईलाई थ्यांक यू अघि यहाँले अघिकै कुरालाई म निरन्तरता दिन चाहन्छु खास गरिकन यो फिल्डमा यो रियल एस्टेट सेक्टरमा नेपालको गभर्नमेन्ट अर्थात नेपालको सरकारी तौरबाट चाहिँ जुन एफोर्ट त्यहाँ हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ असाध्यै कम भयो भन्ने हिसाबले तपाईले त्यो गुनासो गरिराख्नु भएको छ कि यसलाई अलिकति एलाबोरेट गर्नुस् न यो चाहिँ कसरी रह्यो भने अब एक त स्थायी सरकारको कारणले गर्दा नि यो समस्या आयो होला हैन अब लिडरशिपमा जो जानुहुन्छ सरकार परिवर्तन सँगसँगै नयाँ नयाँ कुराहरु आउँछ हैन व्यवसायमा के हुन्छ भन्दाखेरि व्यवसाय गर्नेहरुले एउटा प्लान बनाएर कारोबार गरेर आउँछ अहिलेको नीति के छ नेप सरकारको एन कानूनको परिधि भित्र बसेर हामी कारोबार गर्छौं अनि हामी त्यही अनुसार पोलिसी बनाउँछौं हामीले त्यही प्लान अनुसार काम गर्छौं अनि बैंक लोन लिन्छौं हामीलाई इजी छैन हामी कुनै त्यस्तो विदेशको पैसा लिएर आएर यहाँ कारोबार यहीको बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग मिलेर कारोबार गर्ने हो अनि हामी एडभान्सको रूपमा पैसा पनि उठाउन सक्दैनौ भनेपछि फाइनान्सियल कुरा के रह्यो त नि हाम्रै रह्यो अनि हामीले यसरी कारोबार गर्दाखेरि हामीलाई धेरै समस्याहरु छन् अब त्यो चुनौतीका बावजुद पनि हामी काम गर्छौं रह्यो कुरा के भने अब सरकार परिवर्तन सँगसँगै लिडरशिप चेन्ज हुन्छ लिडरशिप चेन्ज भएपछि उहाँहरुको भिजन छुट्टै हुँदै आउँछ अनि कस्तो छ भने हिजो हामी भनिन्छ नि पञ्चायत काल भन्दा अगाडि राणा शासनका काल जस्तो उहाँहरुको विचार नै उहाँहरुको चाहिँ नियम बनेर आउँछ अनि के गर्छन् अब कर्मचारीले पनि के दोष होला र कर्मचारी पनि त्यही लिडरशिप सँगसँगै चेन्ज हुँदो हुन्छ होला अनि भएपछि त्यो चेन्ज हुने बित्तिकै अनि व्यवसायले कसरी चाहिँ नि सास फेर्छन् होला कतिले सुसाइड गरे कतिले त्यो गरे सुन्नु भएको होला नि आएका छन् तर त्यो पीडाले उहाँहरुलाई किन टच गर्दैन हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भने आम धारणा चाहिँ के छ व्यवसाय भनेको नाफामूलक मात्रै हुन्छ भन्ने सोच्छ डेफिनेटली अब कुनै पनि व्यवसाय गर्नेले केही न केही नाफा त लिन्छ नै ऊ सस्टेन हुन ऊ बाँच्नलाई पनि त त्यो कार केही त नाफा लिनु परेन र त्यो त व्यापारको प्रिन्सिपल नै हो नि तर पनि रिस्क पनि लिन्छ त्यो बापत उले प्रफिट को हिस्सेदारी हुने भयो म तर यो कुराहरुको बावजुद पनि जब सब स्थायी सरकार हुँदैन तब जब सरकार परिवर्तन हुन्छ उहाँहरुको नीति नियम परिवर्तन भएपछि अनि त्यो व्यवसायमा टोटल्ली चेन्ज हुन्छ टोटल चेन्ज भएपछि उहाँहरुलाई त्यसको इम्प्याक्ट कसलाई पर्छ भने आम उपभोक्तालाई पर्छ के हामी कहाँ चाहिँ कस्तो हामी यति सोझो नेपाली छौँ कि हाम्रा नेपाली जनता धेरै सोझो अनि अनि को चाहिँ खराब हुन्छ त भन्दाखेरि कोही न कोही त खराब भयो होला नि सायद ब्युरोक्र्याट्स भयो कि सायद पोलिटिक्स भयो कि सायद लिडरसिप गर्ने मानिस भयो होला अब त्यहाँ कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यो इरर छ है हजुर त्यसको कारणले गर्दा भएको हो अनि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कसलाई पर्छ भन्दा आम उपभोक्तालाई पर्छ अनि हामीले घर स्वास्थ्यमा पाएनौ व्यवसायले हामीलाई चाहिँ नि धेरै थिचोमिचो गरे धेरै महँगो घर दियो भन्छ जबसम्म हामीले हामीले त एउटा निमित्त मात्र हो नि हामी त एउटा डेभलप मात्रै गर्ने हो नि हामी आफ्नो घरको जग्गा झिकेर बनाइरहा त छैन होइन हामीले त जग्गा किन्छौँ त्यसलाई डेभलप गर्छौँ अनि त्यसको प्लान गर्छौँ त्यस अनुसार चाहिँ नि अब त्यसभित्र सोसाइटी बनाउँछौँ त्यसभित्र स्विमिङ पुल बनाउँछौँ त्यसभित्र हामी चाहिँ नि एक्सर्साइज हेल्थ क्लब बनाउँछौँ त्यसभित्र प्ले ग्राउन्ड बनाउँछौँ सेनिटरी भयो अनि त्यसपछि वाटर भयो सबै कुराहरू हामी त्यो अनि रोडहरू भयो त्यो सबै पूर्वाधार बनाएर अनि हामी बल्ल हामी मार्केटमा जान्छौँ भनेपछि त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त जब फाइनेन्सको कस्ट हाई हुन्छ कस्ट अफ फन्ड हाई हुन्छ तब त्यो कुरा हुन्छ जस्तो हेर्नुहोस् सिम्पल कुरा कोविड पछि हामीले धेरै कराइसकेपछि इन्स्टिट्युट डिपोजिटमा फाइभ पर्सेन्टमा आएको थियो 
इंटरेस्ट रेट इंश्योर डिपोजिट नियर अबाउट अठारह खर्ब है नाम नलि अब इंसुरेन्स कंपनी लगाय आल निगम कर्मचारी संचय कोष लगाय धे कंपनी कल एकाउंट भि यो ब्याज खा बस् बस तो ब्याज अठारह खर्ब नियर अबाउट को कस्ट अफ फंड यदि पांच पर्सेंट थी कोविड में तो बेला कोविड पच्चीस पांच पर्सेंट हमें करा बना ते पच्ची अढ़ते गए अभी सात पर्सेंट आठ पर्सेंट नौ पर्सेंट दस पर्सेंट तेस भि चलखेल भे ये कमर्सिंग बैंक अर डेवलपमेंट बैंक अर को फाइनेंसि भिते के होता भादा कस्ट अफ फंड हाई होने बितिक इंपैक्ट आम उपभोक्ता पर्च कसरी भादा खेल हमी तो महंगो में ब्याज लिंक जगह लिंक महंगो में कि महंगो में किने पीछे तेल के सर्टेन पर्सेंटर जस्तु थर्टी पर्सेंट जस्तु हमीर तेल डेवलप कर बना लगे तेज को हंड्रेड थर्टी पर्सेंट पुग्न गई सको अब तो कस्ट अफ फंड उसको हाई होने बितिक घर को प्राइस नहीं बढ़ो है समस्या कहने आए भाई तो चेन इफेक्ट पर्यटन कि महंगो होना गई कारण तो हो जो अल्ले तब को हेन इंट्रेस्ट रेट हाई होने बितिक इंपैक्ट तो सब आम उपभोक्ता पर्य जो कह पे भादा गोलमेड़ा को प्राइस बढ़् आलू प्याज रो साग को प्राइस बढ़् हमी सोच इसको इंपैक्ट ये तरकारी बजार को मानसले बढ़ाए हो तर चेन इफेक्ट पड़ रहा है कि जब हम एक्सपेन्सिज हम बढ़् हम महंगी दर चाहे बढ़ो अथवा आठ पर्सेंट भो दस पर्सेंट भो रेसिओ में सब प्रडक्टर पर्च कि इवन घर जगह मंद सब पर्च जस्ट अलग तैयार को ये फेयर में एक्सपो में अब विभिन्न किसिम का पैकेज का कुछ प्लान अफर का कुछ आई राख कति ये समाचार में भी आई राखे जो नेपाल अधिराज्य को जता जहाँ को जगह सित काठमंड को जो साठ नमिलने खाल भाई आई रह विभिन्न अफर कस्ता कस्ता अलग बताइ तर मैं लग मैरेक्टली कुछ एकीकृत बस्ती विस को योजना लेकर आगे हमें हमारा कम हमी हम संस्थास आबद्ध भग पचासीवटा आयो अपार्टमेंट एक सौ पंद्रहवटा आए अल्लेम है अब नया बनी तो यह वर्षदी दुई हजार अस्सी साल में धेरे एपार्टमेंटर आई तर कम्प्लीट कम्प्लीट है बंद कोई कम्प्लीट भी भाग कम्प्लीट तो भाग क्योंकि बाइलज ना इसको एन ना बिल्डिंग बाइलज ना दुई हजार उन्सी जेठ में आगे भाई किता काट तब को दुई हजार अस्सी श्रावण में खुले सुरू तर ये कस्त हो हमें बुझ् पड़ने कुछ नहीं आम उपभोक्ता मे भूँ हमें वो प्रडक्ट को ओवर नाइट बंद है कि इसको टाइम लग् जस्तु उदाहरण लाइन पर लाइन पर्चेज कर लाइन पर्चेज डे डेवलप करो ते चीआई करो ते पच्चीस स्थानीय निकाय में स्वीकृति लिखो तेज को प्लांग बनाने पर्व प्लांग पर्मिट लिख पर्व भवन बिगा जान पिसका निमन नि शहरी विस ये सबसंग हम आबद्ध भर काम कर सके फिर फाइनेंस को कुरा आए अभी सब कुछ मिली सके बल्ल यह प्रडक्ट नहीं मार्केट में जान इसको मिनीम भी मिनीम भी दुई वर्ष लग् नर्मली तीन वर्ष लग् अब समस्या के भादा खेल यो जो कि अलग अफर आयो अनफिशियल सैक्टर बड़ आक होता जस्तु मैं लग क्यों घर जगह व्यवसाय हेन चितवन तीर जाने वाली स्कूल जान लगा बच्चा जगह ये कत हम टोल छिमेक को नाम सो ऊ जगह कि आए किताब तो झोला चाहे बाहर कत राखे ऊ जगह देखा जान कमीशन खाने हम देश में यो कि संस्कृति को जन्म भाग कि हमी असल नागरिक बनाने हो कि हमें यो पैसा को लगी बांचने मानस क्रिएट करने हो जो एजुकेशन सैक्टर में हेने वाली हम एजुकेशन सैक्टर नहीं मिले छेन कि हम प्क्टिकल छे जो हम नैतिक शिक्षा चाहिए पढ़ाऊ जस्तु डेवलप कसरी करने भिपचैप दिएन कि तब ए सीम्पल मैं भू तब टेक्निकल कुछ जानू तब आज ये कुर्सी में हो यहाँ छु यदि तब टेक्निकल कुछ थे तब मस्टर करो तब तो कुर्सी में हो एक्सपीरियंस चाहिए भाई हमें हम एजुकेशन के हो तो हम एजुकेशन को सीस्टम फरक है कि हम प्क्टिकल एजुकेशन छेन कि अब तब कुछ मस्टर गे कुछ एवं राम स्टूडेंट है उस जब चाहे जब दिपे कुछ कंपनी जब दिन सकता तो उस एक्सपीरियंस चाहिए और समस्या के हो तो भाई हम एजुकेशन यो कि कुछ सैक्टर में वहाँ फिट ही होते कि पढ़े होता उ फिट छेन एट सीम्पल कुरा 
अब बत्ती को चीम में चाहिए प्रॉब्लम आए और स्विच में प्रॉब्लम आए नहीं उल्लेख तो खोले रहते बनाने शक्त हैं इलेक्ट्रिक कैम जाने सही फिटिंग को कैम प्लम्बिंग को कैम जाने सही ना कौशली उनसे धारा लीकेज बॉयो पानी खेरा बॉयो अब क्यों कर रहे हैं यो समस्या है मिक्का सा हमरो एजुकेशन नहीं इस तो प्रैक्टिकल बहुत ही देना तेल गौर दाखिली हम तो देरी कुरारो सिखनु परसों जस्ट लाख साइन यो से हमरा व्यवसाय गौर नहीं था और मजे यो कुरारो हुन्सा तेल कारण गौर दा मलाई के लाख साइन यो सिस्टम माल के दी चेंज जरूर ले उन्हु परसों यार ये जस्ट बनो वो नहीं जोन चितों के वड़ा सानो � जनता तो तो त्यो देखी रहे को अवस्था सवाई है ना त्यो चाहिए समस्या लाई समाधान खोदना सकें ना सकें चाहे डेफिनेट सकें चाहे हमले रिटर्न पर नहीं दिए कुछ हम वाला मौखिक रूप में नहीं बने कुछ हम यो सिंपल कुरायरो हमरा नेता आरो हमरा लीडरशिप गवर्नी नियम निकाय बन में बस नहीं आरो दोषी उ पॉलिसी बनाने को लायी तो वहाँ रोज विदेश परमाण गार्नर शक नहीं होना चाहिए वहाँ लेते हैं जिसको सैंपल कौशली डेवलप बॉय सा तो फिर को मिस्र को पिरामिड आई रे जून बनी रहा सा जून एक किसी में रूम इजिप्ट को पिरामिड आई ना त्यों डेवलप बाहर को सा बने त्यों ती बेला थी रहती सभ्यता को शुरू यो पैटर्न को किशन मंदिर है ना उस भक्तपुर को न्यात पॉली है ना उस तो सिटी और कौशल ही डेवलप भागो थी ता तो तो भागो थी ना वही ना तेरे बेला तो हमरा बॉस्टी है ना कौशल ही विकास पाए तेरे रिप कौशल ही चीनी हमरा खाना का कौशल प्रविधि कौशल ही बॉय है ना उस तो हमरा उत्कृष्ट खाना � यो बेबर शायलाइज़ नहीं मरियादी तरह रामरो बनाऊंगी वो बने बाहर विकसित देश और में क्यों करने चाहिए एजुकेशन लेने पर सा उल्लेख क्लास लेके उन पर सा जून्स के वास अन्य रजिस्टर गरने पर सा उल्लेख ब्रोकर को काम करे बाबर टैक्स तिरने पर सा के उसको उनका इनकम होना चाहिए ना अब हमी का एक केस हम तो कमीशन पाए बाबत को उल्लेख बैंक में तो रहनु पड़े नहीं और स्वाकारी में रहनी और तो कोई क्या स्टेन कारोबार गौरी पैसी अन्य आमला श्रम में शब्द बहुत बहन था यु गौरन दिन उन्हीं थे ना के तेले आमले वहाँ लाइक ही बनी रहा था उन्हें ब्रोकर लाइसेंस दिनु पड़े रजिस्टर कंपनी मात्र थ्रो मात्रे काम करनु पड़े इंडिविजुअल घर और निर्माण करना दिनु बहनो डेवलप कंपनी बड़ा काम करना दिनु पड़े बनी रहा था उन्हें त्यो बहुत बिज क्यों उनसा बंदा त्यो घर और उसे नहीं कोलैप्स पाए त्यो मैसिब किसी में जून उसे नहीं एक किसी को प्रॉब्लम और आए त्यो प्रॉब्लम कहाँ बड़ा आए बंदा है हमरो जस्ट आनी हमरो कंपनी हमरो स्वास्थ्य सं आप बता बाकी कंपनी ले बना घर में कोई पनी कुनी पनी प्रॉब्लम है ये उटा एपार्टमेंट बाइक है ये उटा एपार्टमेंट से प सोचे तो नहीं पड़े तेले कर दाय खेरी क्यों उनसा बंदा खेरी यो कंपनी ले बनाया होगी इंडिविजुअल होगी अन्य इले यो नियम निकाय बड़ा स्वीकृति प्राप्त करे र बनाया को होगी वही नो इसको भीतर की की कुरायर सनी यो सनी यो दच्छे प्राविधिक बड़ा सनी वहाँ को सनी इन निगरानी में बने को होगी नहीं ये कुर यो ऊबो उतार लाए मिले हम रोस एकदम रियल प्रोडक्ट हो रहा है मिड दिन सो हम इतने कुने ऑफर हो रहे थे तो एक्सचेंज इस तो छाई नहीं थे कुने भी नहीं आलम छाई नहीं इधर छाव बनी मो अध्यक्ष को नाता ले मुझे इसको जिम्मेवारी नहीं चक्षु रब मलाई कंप्लेन गवर्दा पनी उनसे हम रोस स्वस्था सो हम रोस स्वस्थ अगले कारोबार गर्न हुन्छ भने यो चार दिनको पिरियडमा उहाँहरुले यदि खरिद गर्नु हुन्छ उहाँहरुले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार है आफ्नो लोकेशन अनुसार है आफ्नो फ्यामिलीको इन्ट्रेस्ट अनुसार है फाइनान्सियल रिक्वायरमेन्ट अनुसार हैन आफ्नो फ्यामिलीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यदि चाहनु हुन्छ भने उहाँहरुले त्यहाँ खरिद गर्दा खेरि डेफिनेटली उहाँहरुलाई सर्वसुलभ हुन्छ र डिस्काउन्ट पनि हुन्छ तो जाएं तो मैं गारंटी करना हूँ तो अगर शनिवार जाएं छोट छोट हमी छोट तो हमी साल लाले नहीं यो कैमरू बाज़ तो हमरा कंपनी यो नियर अबाउट दूसरे वाला सन और इतिहास 
स्टॉल से हमरो पच्चीस ओड़ा स्टॉल सा तो रियल स्टेट हाउसिंग का कंपनी आरु और उसे नहीं बाय प्रोडक्ट आरु उन जस्तो उदाहरण लाइफ फिक्सिंग फिटिंग का काम आरु बायो इलेक्ट्रिसिटी बायो फॉर्निचर आरु बायो अन्य टाइल्स आरु मार्बल आरु बायो इन आरु कुछ ऐसा जस्तो समस्या का विषय में तो है मेरे लामे ही कुरेगा निगरे हूँ तो ना निपाल में गौरसो का व्यवसाय को सही शोमा बना सही अन्य इसको सही अपरी हरियता अर्थात आउंदा दिन में इसको सही फॉल्ने फॉल्ने अवस्था रू सही कॉस्ट देखने जाए मतलब क्या लाख से माने नेपाल सरकार ले लैंड पोलिंग को कैम तक गरे ह प्राइवेट सेक्टर लाई पार्टनर्स में नॉली को ना विकास बहुत सही ना ये ना हमी देरी टाढा जान पड़ देना दिल्ली कौशल थे तो आई ना तेज़ तो क्राउडेड सिटी थे तो रो तेल लाई कनेक्शन के गुरगांव बायो और और जैनी सिटी अर्ले गौरदा हरी कनेक्शन कर दे अन्य प्राइवेट सेक्टर लाई हाईवे रोड देखी ले रहा आम उपभोक्ता में नियामन पड़ता है ना तो नियमन निकाय आर्म में नियामन पड़ता है और इले आया ना वाली कोई ले आऊंगी बन्नी हुआ था बस तो उदाहरण है मतलब यार और इले भी बन्जु हमें ले वाला ग्रीन हाउस बने रहा राखी बावन भी आया नहीं वाला सैंपल दिया थी हमें ले मच्छी गांव को काठमांडू को मच्छी गांव में � है तीस्तु कारण ले गर्दा खेरी चाहिए अब क्यों उनसे तो बंदा खेरी हमेंली बना को गर एकदम सुलभ रूप ले उनसे है ना राम रूप उनसे त्यो हमेंली बना को कारण ले गर्दा बनी रहा चाहिए ना है हमें संग हमरे प्रोडक्ट को दोस्तो हमरे मेट्रो लोरी यूज़ उनसे सीमेंट बालवा इटा अनि एटीएम को रोड यूज़ अनि कब्जा को रूप में पनी त्यो फालाम को त्यो उड़ाक्सों रोड राक्सों कब्जा छुटे हुए ना मने भी जी हमें जो ढोगा पनी तेस्ते किसी में बनाऊं सो त्यो काश को त्यो चौकस राख देनो मने जी हमें ले इस तरी बना को गौर और उसे ही एकदम प्रोबिडि युक्त और बल्लू पनी थियो भाई तोरो मने ये कुरा कोई भी नहीं तेज़ तो बाय ना जस्ट तो प्रीफैब को गौर और बनाऊंगी बने शेग्रुटी कार्ड नहीं करता सक्सेस बाय ना विभिन्न मल्टी कंपनी और विदेशी कंपनी आए बाय ना तो ऑयली बनी जाजर कोड दस तो ठोम है नेपाल सरकार ले पचास पचास हजार रुपए इनिशियल रुपमंड दिनी बन्नु बंदा त्यो ठोम आसे खान पानी रह ड्रिंकिंग वाटर रह हम रो दिनों शक्ति जा तीस्ते गौरे रह तब मेरे को सैनिटरी को प्रॉब्लम हो रही है गौरनों शक्ति सॉल्व गौरनों शक्ति जा सेफ्टी टैंक की और यूज़ गौर सो जस्ट तो यहाँ ले हम ले बना को जोन एक एक इत हाउस हो रुचन तो सामदायिक बहुत गौर हो रुचन त्यो गौर � मात्रे हमी तो डायरेक्ट टॉल में जान सा तो नहीं जी हमरो डायरेक्ट तो तो उसको सेफ्टी टैंक हमरो जान देना वो नहीं जी हमी तो सब पे कुछ आरु कौन सा तो इसलिए करता हाइजीनिक कौन सा हेल्थ को कारण ही ना हमरो बॉय और नहीं तो त्याग का समुदाय को बीस में ये वाला हार्मोनी कौन सा की आज़र सब एको गौर उस दिन उन्हीं वाले उन्हें को फैमिली को रिक्वायरमेंट ऑन सर कौसे को ठुलो वाला कौसे को कम वाला जस्तो ये वाला सिंगल फैमिली सब वाले तो उलाइ थ्री बेडरूम को बॉय पुयो इन था भाई ना ये वाला बहुत साला ये वाला रूम आप लाये ये वाला रूम ये वाला गेस्ट लाये रूम ये वाला लिविंग किचन डाइनिंग बॉय पर इस तो पुयो माने पर जी यू रिक्वायरमेंट बोन ओनो खासे ठुलो कुरे सही ना तो इस गाने मायले जी क्यों बन्जू बंदा यू सेक्टर में हमी डेवलप कर रहा हूँ हमी लाये हमी संग हमें तो गौर सों और ये पनी उपयुक्त का भी तो अठारह वर्ण नगर पालिका सों समय सक्षी को था ही ना नहीं उसे तो सांगुरो सड़क और लाई पनी हमें ले तो नहीं हाउस पोलिंग गौर न सकते होंगे लाइन पोलिंग ये उड़ा पच्ची बॉय हो जहाँ से नहीं गौर बने को था ही ना तो लाइन पोलिंग बॉय जहाँ से नहीं गौर बॉय शिक्यो � बिगड़े कुछ है ना इसको ऑब्सर्व बने को इल्ली वाला क्यों उनसा बंदा हैरी आम युवा लेपनी कैंप पाउंसन रोजगारी रोजगारी प्राइवेट नहीं बॉय वही ना 
तिनीहरुले गर्दा खेरि उनीहरुलाई हि बस्ने व्यवस्था भयो अनि उनीहरुले लै गर्दा खेरि अर्को जोस जागर आउँछ नि देशलाई पनि राम्रो भयो नि त अर्थतन्त्र भयो नि त हैन युवाहरुलाई काम दिनु भनेको नि त ठूलो कुरा हो नि त हैन उनीहरुलाई यही ठाउँमा आफ्नै देशमा आफ्नै माटोमा आफ्नै परिवारसँग राख्नु ठूलो कुरा होइन र राम्रो कुरा हो नि त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो सर अमले समय दिनुभयो निकै महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरु भए नेपालको घर जग्गा व्यवसायमा अहिले देखिराखेका समस्या र सम्भावना पनि सँगसँगै हैन उतिकै रहेको तपाईले आफ्नो विचार राख्नु भयो काठमाडौँको ब्रिगेडी मण्डपमा यहाँहरुकै आयोजनामा आठौं चाहिँ रियल एस्टेट एक्सपो पनि भइराखेको छ यहाँलाई आइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद छ तपाईलाई पनि थ्यांक यु आदरणीय दर्शक वृन्द वहा हुनुहुन्थ्यो नेपाल जगा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमला यससँगै आजको एबीसी बिच टक यही समाप्त हुन्छ अर्जुन लिम्बु पिता चाहन्छु एबीसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला हस्त नमस्कार स्पोन्सर्ड बाइ नेपाल टेलिकम को फोजी ने परफेक्ट छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नबिल बैंक संगे अगी